Hi friends, I'm Arpita Karva and in this video lecture, I'm going to talk about some tips which can help you manage time effectively on the day of your UGC net exam. We know that from this time onwards, the exam is going to be conducted online and a lot of students are nervous and anxious about the new pattern. So I'm pretty sure that because of this nervousness and anxiety, you might be looking up for some tips which can help you settle your emotion, which can help you to feel more confident for the upcoming exam. So here are a few tips which I have put in a form of mnemonics and we are going to look at these tips by looking at the word track time. So let's see how you can tackle your exam in an effective manner by using these tips. The first tip is track your time since beginning. Guys, I've seen many students making this mistake that when they initially exam, they are sitting for 15-20 minutes or 10-15 minutes, they are reading a very slow speed in question, they are reading a very slow speed in the paper, they are reading a very slow speed in the paper, they judge the other people and they might start thinking about their lost relationship or maybe their recent breakup and then suddenly they have this realization that okay, they are sitting for an exam and they have wasted some precious moments and now in order to compensate वो बहुत जल्दी जल्दी पेपर करने की कोशिश करते हैं because of which they sometimes end up making silly mistakes so it's important that you start tracking your time since beginning जब आप mock test दे रहे हैं अपने exam practice के लिए तब से ही ये अपने आप में एक habit develop कर लीजिए कि आप फर्स्ट मिनट से उतने ही कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम देंगे जिससे आपको बाद में अचानक से कॉम्पनसेट करने का काम नहीं करना पड़े द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज दैट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली आई हेव सीन अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स जस्ट बिकॉज दे डोंट रीड इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस या फिर जो एग्जामिनर कुछ चीज़ें बता रहा है या फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंशनड है वो सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मे बी दे थिंक दैट ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा तो अब हम क्यों पढ़ें बट ऑलवेज रिमेंबर एवरी एग्जाम इज गोइंग टू हैव देयर ओन पैटर्न and by reading the instructions you can understand the pattern and since for the first time the exam is happening online make sure that you carefully read the instructions because instructions padhne ke liye aapko us ek ghante mein se time nahi nikalna hai aapko extra time diya jata hai so why waste that extra time why not utilize it and save yourself from making some really really silly mistakes the third important tip is attempt order now i've already made a full detailed video in which i have talked about this theory of attempt order always remember guys that don't start solving paper from question number 1 you need to play smart and you need to follow a strategy in order to solve the paper sometimes we just follow the traditional method of solving it from question number 1 and by the end we reach to the last question we find that we have wasted a lot of time or we have made a lot of silly mistakes but if you follow the scientific technique which we know as skim and mark technique you'll find that you can save a lot of your time a lot of your energy and you can also accurately solve the paper within the time limit so always understand the attempt order type one questions ya type a questions pehle karne hain then type b then type c and finally type d questions the fourth important tip is that check questions twice now i've seen this thing in a lot of students that whenever they find a question which appears familiar or for which they know the answer already they'll directly jump to the conclusion it's important that you read every question twice because the examiner who is setting the question paper he is smarter than you so he is going to set some traps so that you might answer it incorrectly so the examiner is going to not only check your knowledge but is also going to check other skills and it is going to mark you on that basis so please make sure that you read every question twice because sometimes in a question when you read it in a flow you might skip a word like not a word as small as not can change the meaning of the entire sentence so please don't make these silly errors even if you know the questions there's no harm 
investing five seconds more and rereading the question. And please make sure that you read it carefully, looking at each and every word, because each word has the potential to change the entire meaning of the question. The fifth important tip that you must remember is that keep your things handy. You enter the exam hall with a few of your belongings, your Aadhaar card, your admit card, maybe a water bottle, and there are chances that you might misplace them. Now, misplace ka problem nahi hai, friends. Problem yaha hai ki agar aap se koi Aadhaar card maangta hai aur aapne yaha maha kahi rakh diya, so us time aapko apna exam se concentration hata ke Aadhaar card dhoonna hooga. Aur wo 5 minute jis mein aap wo Aadhaar card dhoonnenge, उस पांच मिनट में आप पता नहीं शायद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजें वहां खो देते हैं सो मेक श्योर दैट आप एग्जाम हॉल की सेटिंग में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे आपको पता होना चाहिए कि आपकी चीजें कहां पड़ी है ये वैसे तो एक बहुत छोटी बात है बट आई एम टेलिंग यू दैट अगर ये एक छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं सो so आपको बाद में रिग्रेट होगा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेलिंग मी दिस कि हम भाग भाग के एग्जाम हॉल में पहुंचे लेट उठे या फिर हमने डीले हो गए हम पहुंचने में और उस हड़बड़ाहट के चक्कर में हम कुछ भूल गए या फिर हम एग्जाम हॉल में ढंग से बैठ नहीं पाए कंसंट्रेट नहीं कर पाए और हमारा पेपर बिगड़ गया मैम प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी ना दैट हर्ट्स आपने प्रिपरेशन करी आपने छह महीने डिवोट करे हैं लेकिन एग्जाम वाले दिन एक छोटी सी गलती जो शायद मायने भी नहीं रखती है उसकी वजह से अगर आपका पेपर खराब हो जाए दैट इज गोइंग टू हर्ट अ लॉट सो आई रिक्वेस्ट यू दैट आप जो भी बिलोंगिंग्स लेके एग्जाम हॉल में जा रहे हैं प्लीज उसको एक सेफ जगह पे रख दें जिससे आपको उन बिलोंगिंग्स की टेंशन ना करनी पड़े और आप एग्जाम में पूरा कंसंट्रेट होके पेपर दे पाए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट टैकल एवरी क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स एंड दैट अ बिग थिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आप सेफ हैं आप फ्री हैं हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आंसर गलत हुआ तो सो प्लीज मेक श्योर डैट आपने एग्जाम को में जब आंसर सबमिट करें उससे पहले सभी आंसर्स में आपने कोई ना कोई ऑप्शन मार्क किया है बिकॉज अगर आप एक ऑप्शन मार्क करते हैं पच्चीस परसेंट चांसेस हैं कि वो आंसर सही होगा ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है एंड अगर आप कोई भी आंसर मार्क नहीं करते देन जीरो परसेंट प्रोबेबिलिटी है सो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डाउट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन टैकल एवरी क्वेश्चन इर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर अगर आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं सो आप एलिमिनेट कर दिए जे दो गलत ऑप्शंस को एंड बाकी दो ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है उसे मार्क करिए अगर एलिमिनेशन भी नहीं कर सकते हैं तो चारों में से कोई भी ऑप्शन मार्क करिए बट प्लीज क्वेश्चन छोड़ के मत आइए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट इग्नोर सराउंडिंग गाइस अंडरस्टैंड दैट आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती है मे बी देर इज अ गर्ल शाउटिंग और मे बी देर आर सम नॉइस coming from the roadside or maybe the fan is working really slow maybe there's an annoying smell in the room in sab cheezon ki wajah se agar aap distract ho jate hain so aap उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर को अपना 100 परसेंट नहीं दे पाएंगे आपके दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक बाकी चीजों को समझने में उनको इंटरप्रेट करने में उनको एनालाइज करने में अपना टाइम गवा देगा सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट एग्जाम सेटअप में एक घंटा यू शुड फोगेट एवरी इन द वर्ल्ड यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन सो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट टिप दैट इग्नोर द सराउंडिंग वाइल यू आर सिटिंग एंड गिविंग योर एग्जाम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट प्लीज मिनिमाइज योर बायो ब्रेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम बायो ब्रेक्स आर द टाइम when you want to go to the loo or you want to drink water now we have a tendency that while we are giving the exam we have the sudden urge that we want to go to the loo or maybe we want to drink water please make sure you've done all these things beforehand so that those one or two hours when you're sitting for the exam you are sitting without any distraction you have no 
bodily urges that can disturb you that can annoy you or for which you need to devote some time so make sure that you're comfortable you're sitting in comfortable clothes you've done with all those uh, bodily functions and you are all ready to face the paper and you're all ready to answer the questions finally we move on to the last tip which is energize yourself now guys it's important that while you are giving your exam you are calm and you are tension free it's very easy for a student to get anxious or nervous while giving the paper when you find questions which you are unable to answer it's very easy that your brain will automatically uh, start giving you negative feedbacks but you can consciously energize yourself again and again you can consciously motivate yourself again and again and an excellent tip uh, that i would like to give you here is deep breathing i'm telling you guys it's a very scientific technique when you deep breathe even for 10 seconds or 15 seconds your brain cells get oxidized that means they are charged up they have all the energy available to work efficiently to give their 100% होता ये है कि जब भी आप नर्वस होते हैं एंक्शियस होते हैं आपके ब्रेन सेल्स में एनर्जी ऑक्सीजन कम होने लगता है जिसकी वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है या उस स्पीड में काम नहीं कर पाता जिस स्पीड में वो नॉर्मली करता है जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन पहुँच जाता है एंड ऑक्सीजन के पहुँचते ही आपके ब्रेन के सेल्स वापस से बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं सो वेर एवर यू फील नर्वस और एंक्शियस जस्ट मेक श्योर डैट यू स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली एंड विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी सेकेंड्स यू कैन सी अ चेंज इन योर मूड अ चेंज इन योर इमोशनल स्टेट एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली यू आर ऑल सेट टू टैकल द नेक्स्ट क्वेश्चन so with that note i would like to take your leave i hope that the tips that i have shared in this video are going to help you to tackle the next net exam and i'm pretty sure that you're going to do really really uh, good on the day of the exam apart from that if you have any questions any doubts feel free to put that in the comment section below subscribe to this channel because i post videos for ugc net aspirants every week Apart from that you can also follow me on the social media platforms I've made a lot of videos on last day exam preparation you can check that on my YouTube channel if you have any queries any doubts feel free to ask me because we are here to help you in the best possible manner so that's it for this video lecture we'll meet soon in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwar.com